നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനവും രാഷ്ട്രീയവും ഓസ്ട്രിയൻ മലയാളികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ചർച്ച ഇവിടെ തുടരുകയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയേക്കണം തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കാനാ ഇതിനകത്ത് പ്രവാ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനോടുള്ള ആ താല്പര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ഇനി നമ്മൾ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി എവിടെ വന്നു നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യക്കൊരു പവർ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു എന്നൊരു ചിന്ത ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും മുമ്പഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പവർ വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ മലയാളികൾക്ക് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വിദേശത്ത് പവർ ഉണ്ടാവണം ചുമ്മാ ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനക്കാരനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കിങ്ങാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നേരെ തോക്കുകൊണ്ട് നടക്കും ഈ ചൈന അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കയറി വന്ന് ലഡാക്കിൽ കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കാർക്കുക അവിടെ വൃത്തിയോട് കാണിക്കുക ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഒരു മിലിറ്ററി നമുക്കൊരു ഒരു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും സിമെൻറ്റ് നാട് പോലെ ഇരി പുള്ളി ഒരു അഞ്ച് വർഷം അവിടെ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കാണാം നമ്മുടെ മീഡിയ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ചുമ്മാ അവിടെ പോയി കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും ഒരക്ഷരം മിണ്ടുവോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണത് നമ്മുടെ മൂന്ന് മുങ്ങിക്കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ചേർത്തു ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ മേടിക്കണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വായ്പ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ശ്രീലങ്കനെ പോലും അടിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈന കയറി വരുമ്പോഴല്ലോ അല്ല നിക്ക ഒരു മിസൈല് കേരളത്തിലേക്ക് വിട്ടാൽ അല്ല തായ്വാനിലേക്ക് വിട്ടാൽ ഷാഹായിലും മഴ പെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞു മിസൈലില് ചൈന അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീഡിയ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം അതിനുശേഷം ചൈന മിണ്ടിയിട്ടില്ല തായ്വാൻ്റെ നേരം ഇന്ത്യക്കകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് നാളെ തുണി അഴിച്ചോണ്ട് നടന്നാലും ഇവിടെ ഒരുത്തിന് ചോദിക്കാനില്ല ഈ സിമെന്റ് നാടുമാരെ മാറ്റി എഴുതിയേച്ച് കോൺഗ്രസ് നാളെ അധികാരത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ മാറ്റിയേച്ച് നല്ല ആണുങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള അവനെ പോലെ എടുത്തം വരുമ്പോൾ നാളെ കോൺഗ്രസ്സിൽ അവനേക്കാൾ മെടുക്കാൻ വരും അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അവിടെ പോയി കൈ കെട്ടിയിരുന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്ന വെച്ചല്ല ഞാൻ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അനുഭവമല്ല എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോടെ എനിക്ക് വളരെയധികം യോജിപ്പാണ് ബഹുമാനമുണ്ട് നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും അതുപോലുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ അവരുടെ ചുമതല നന്നായിട്ട് വഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഉത്തരവാദിത്വ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എല്ലാ വകുപ്പിലെ മന്ത്രിമാർക്കും ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം പോലും കൊടുക്കുവാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ജനാധിപത്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഏത് മന്ത്രിമാർക്കാണെങ്കിലും പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ആ മനുഷ്യന് അത്യന്താവശ്യമായ കുടിവെള്ളം ഒരു നേരം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരടിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയം ചിങ്ങവനം എന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ കിലോമീറ്ററോളം ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ടാങ്കർ ലോറിക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെള്ളം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞു നദികൾ ആവശ്യം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വകുപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇവർ പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മന്ത്രിമാർ അവരുടെ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കുടിവെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ജനങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന അല്ല യൂറോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്
ഈ സിറ്റി വഴി ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബാക്കി ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ യുവജനങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഓസ്ട്രിയൻ പൗരന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പൗരന്മാരെല്ലാം ഒരു വർഷത്തോളം സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം ആഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഈ ആരെന്ത് കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അതായത് ഓരോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ചിന്താരീതി അല്ലെ അവർക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും കുറെ അധികം ഫ്രീ സർവീസസ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ രീതി കൊണ്ട് കൂടി ഒരു സുഹൃത്തെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പം അത് ഫ്രീ സർവീസാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ സർവീസ് വിട്ടുകളയൂ കാശ് കൊടുത്ത് സർക്കാർ ജോലിക്ക് കാശ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം തീരത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ഈ ശ്രീധരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെട്രോ മാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശ്രീധരൻ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ഒന്നുമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിപ്രസരവും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് പുള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദാർഷ്ട്യമാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആ ലെവൽ അത് ചെറിയ താഴെക്കടയുള്ള എല്ലാവരും പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കിനെ പറ്റി എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പം പരസ്പരം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ലെവലിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചെളിവാറിൽ ഇപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ കാണാനേ ഇടവരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഓസ്ട്രിയൻ പൗരൻ എൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു കാരണം പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു തിക്ത അനുഭവം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ ഇത് പുറത്ത് ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യണം ഓക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എൻ്റെ കുടുംബം ഒത്തു വരുന്നു അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ നിൻ്റെ ഇളയ കുട്ടി കൊച്ചിന് നിനക്ക് വിസ ഇല്ലാതെയാണ് നീ ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അർദ്ധരാത്രി കൃത്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിസ ഇല്ലാതെ വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടാനാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിത് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ഓക്കെ ഇതാ ന്യായമാണിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ലഗേ ലഗേജ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഇത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് പോലും ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ ഉറങ്ങാതെ അവിടെ ആ എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ പോകേണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇതിലുള്ളവർ വരുന്നു ഓക്കെ അവർ പറയുന്നു ഇവരെ വരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ തടഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പോകുമ്പോഴല്ല ഇവരെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ അനുവദിക്ക അവരെ വിട വിട എന്ന് അവർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സാറ് തരാൻ പറ്റുന്ന വിജയം അത് ഞാൻ തരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്നു അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ അനുഭവം അല്ല 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് എമറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പക്ഷെ അവസാനം പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സീറ്റ് ഇല്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഒന്ന് ആലോചിക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് മൂന്ന് കുട്ടികളും കൺക്ലൂഡ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ടാക്സി വിളിക്ക
ഒരേ അല്ല അല്ല അല്ലല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദേശ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പെടുത്തിയാൽ തന്നെയും അതിനൊരു പരിഹാരം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അവർ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതായത് എനിക്കൊരു ഓസ്ട്രിയൻ പവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് റൈറ്റുണ്ട് ഞാൻ അവർ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയും നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നിരപരാധിയായ പകരം എന്നോട് പറഞ്ഞു മീഡിയകളെ ആര് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അറിയിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവരെ ഇടപെടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും holidays enjoy your holidays with confidence aare ee rashtriyakar evudna ivaru vannathu ivaru mugalil nirangi vannathonnallo ivaru nammude bhagamana nammal janadhipathiyana rashtriyakaran detti cheyidittundengi adine edirayittu pradhigarikkunnathu nammude uttaravatha ivide ende suhrutha adhyam adhyam paranju ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചില്ലെന്ന് ആര് പ്രതികരിച്ചു എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മാറിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കേരളം എങ്ങനെയാണ് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആര് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വല്ല അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തള്ളിയെന്നല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിയാലേ നമ്മുടെ നാട് നന്നാവുള്ളൂ അല്ലല്ല ഞാൻ അതിന് അതിനോടൊന്നും യോജിപ്പിക്കാൻ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറാണ് രാവിലെ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നടത്തുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വികസിത വികസന വികസിത രാജ്യത്തിൽ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒറ്റ അടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഒരു പശുവിനെ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയെ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റത്തൊരു ഒരു രണ്ട് ചുവട് പച്ചക്കറി ചൂട് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊന്നും തയ്യാറല്ല ആളുകൾക്കെല്ലാം എല്ലാം വാങ്ങിക്കണം എല്ലാം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാം എൻ്റെ മിറ്റത്ത് കിട്ടണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ വേണ്ട വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ എൻഡോസൾഫാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കീടനാശിനികളും അടിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കയറി വരണം അരി അടക്കം അരിയും മറ്റ് പച്ചക്കറികളും അടക്കം ഇത് നമ്മൾ പാടം നികത്തി നമ്മൾ ഏത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ട എന്നിരുന്നാലും അയ്യായിരം ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്ററുള്ള വീടുകളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ഹെഡ് മിസ്റ്റസിനെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കാരണം ഒരു മന്ത്രിയെ വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന എന്ന കാരണത്താൽ ആ മന്ത്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ മുഖ്യനും കൂടുതലായിട്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എന്ത് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ആര് തെറ്റ് ചെയ്തു മന്ത്രി തെറ്റ് ചെയ്തോ ടീച്ചർ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇതിനെനിക്കൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ഉത്തരം കേരളം തരേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു ടീച്ചറിനെയും നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കരുത് അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ അധിക്ഷേപിക്കരുത് അത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് പേരൻസാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം മന്ത്രിമാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ പ്രായമായി പോയി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവരും തന്നെ ഓസ്ട്രിയൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും ഏ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണോ ബി ജെ പി ആണോ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നല്ല കാര്യം ഏതായാലും ഒരു ആര് ഭരിപ്പിക്കു ഭരിക്കുന്നോ അവർ നല്ല പോലെ ഭരിക്കുക പക്ഷേ അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതൽ വേസ്റ്റ് കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കിൻ്റെ ഗാർഡൻ തൊട്ട് സ്കൂളിൽ വേസ്റ്റ് കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ കുളിച്ചിട്ട് അവർ കുളിച്ച് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുക ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അവനും കുളിച്ചിട്ട് അവനോട് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ രാജ്യം നിന്ന് അത് ഇന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ശരിയാവും പക്ഷെ നാളത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ കനാലിൻ്റെ കാര്യം കനാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചങ്ക് തരുന്ന കാര്യമാണ് കനാലിൻ്റെ കാര്യം കാണുന്നത് കനാലൊക്കെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അവർ പണിതിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സൂപ്പർവിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ആ അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്ത്യക്കളും സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏ എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇറക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കറക്റ്റായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഉമ്മൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടാതെ ഇവരൊത്തിരി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓട തുറക്കുന്നു ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെ ഓടൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ഇതുപോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ അത് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക അതുകൊണ്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ രാജ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പല ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഒരു പർദീസാണ് ഏ സോ പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർദീസ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഫോറിനേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ചാടി കാരണം പക്ഷേ അവിടെ ബാക്കി വാട്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തന്നെ പക്ഷേ ഉള്ളി ഒരു തിങ്സ് ഡേർട്ടി ഏ അതാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഞാൻ എറണാകുളം ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പല വേസ്റ്റ് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓർക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാലോ എന്ന് നോക്കി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാനുള്ള അറിയാം പിന്നെ സ്കൂളിൽ തൊട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ പിള്ളേരത് ഇടും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം Close to your heart and close to your home all that makes life good Dream further but see what's new just feel like your home Just push down wait to grab that chance it's better when your dreams are close Close to your heart and close to your home just feel like your home You wish you choose start a new day Close to your heart and close to your Lulu hypermarkets supermarkets and department stores where the world comes to shop Just feel എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ മന്ത്രിമാരോടും അവിടെയുള്ള എം എൽ എമാരോടും എം പിമാരോടും പറയാൻ ഒരു വാക്കിയുള്ളത് അവർ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തി അത് പഠിച്ച പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി പേര് നാല് നാല് വാതിൽ നാല് ഭിത്തിയും ഒരു വാതിലും പൂട്ടിയിടാനില്ലാതെ ഒത്തിരി പാവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അവ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നാന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ട് പരിഹാരം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്തവരെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്നാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്
ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായി പണിയെടുക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെല്ലണം കൃത്യസമയം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തു തീർക്കണം ഇവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ രാവിലെ പോയി എട്ട് മണിക്ക് പോയി അവർ ജോലി കയറി ആ വൈകുന്നേരം അവരുടെ ആ സമയം തീരുന്നോണം വരെ അവർ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി ഉൾഘാടനങ്ങളും മന്ത്രി പല പല ഉൾഘാടനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യം നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് ഓരോ മന്ത്രിമാരും അവരുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കി അവർ പണിയെടുക്കാതെ അവർ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അവർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ഒരു മന്ത്രി പോയി ഓരോ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് അതിനെ നന്മ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന അവനൊരു റെസ്പെക്റ്റോ വോട്ട് ചോദിക്കാനോ എങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് അവൻ വോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ വർഷം എല്ലാ ഇലക്ഷൻ സമയത്തും അവർ പോകുന്നത് ആ ഇലക്ഷന് എന്ന് വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവർ അവരവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പാവങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾ അവന് വോട്ട് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം പനിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി അതിപ്പം സി പി എം ഭരിച്ചാലും യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചാലും ഏത് സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിഷമകര കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്താണ് വിദേശികൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് അതെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ട മരുന്നുകളോ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ സൗകര്യമോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സർക്കാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതെല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസുഖം ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പനികളും അതെ അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡി അധികാരത്തിൽ വന്നു അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പം പുള്ളി ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അയലോക്കത്തുള്ള നമ്മളെ പിന്നെ പാകിസ്ഥാനെ ക്ഷണിച്ചു ശ്രീലങ്കയെ ക്ഷണിച്ചു ഇവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറേ ആൾക്കാരെ എല്ലാം അവർ വിട്ടയച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോഡി ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭ ചുരുങ്ങിയൊരു ചെറിയ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് നാൽപ്പത്താറ് പേർ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് എൺപത്തി രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കാം അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് ആ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഓർഡർ കിട്ടുക കഴിഞ്ഞാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള മുടക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്നെ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും സാമ്പത്തികമാന്യ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാതെ ഈ കുറച്ചൊരു മന്ത്രിസ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ഉള്ള ഘടകശീലെ എല്ലാം കൂട്ടി പതിനെട്ട് മന്ത്രിസാർ ഇരുപത് പേര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയൊരു മന്ത്രിസ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മുഴുവൻ നഷ്ടത്തിൽ പോകും നഷ്ടം പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും നഷ്ടം സഹിച്ചൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിന് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഴിമതി മാറ്റണം ഏറ്റാത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എല്ലാം ലാഭത്തിലല്ലേ പോകുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു മിഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതായത് താഴെ കട ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹൈ എൽ പി സ്കൂൾ തലത്ത് മുതൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ല അത് തമാശയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് അങ്ങനെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ വന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് അനി ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രകൃതി സമ്പത്തുണ്ട് അത് നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഇപ്പം മീന വള്ളിക്കുന്നൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് വൃത്തിയുള്ള റോഡുകൾ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സംസ്കാരം അതാണ് വേണ്ടത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സംസ്കാരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള വൃത്തി വൃത്തിയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് ബീച്ചുകൾ മറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ടൂറിസത്തിനെ നമു
ഏതൊരു അതിനാണോ അതിനാണ് ആദ്യം മാറ്റം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചവരെ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ ഒരു കടലാസിന് എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് ചെന്നാലും ആ ദിവസം തന്നെ നമുക്കതിനെ ഒരു മറുപടി കിട്ടും ഏതൊരു പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യവും നടക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത്ര ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ആണ് ഒരു കടലാസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരാളുടെ പുറകിലോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനോ അവരുടെ പുറകിൽ നടക്കേണ്ടതോ ഒരു കാല താമസമോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ പല പല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കോടികൾ നമ്മൾ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് ആ നമുക്ക് എത്രയോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില ഇത് തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എടുക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും അറിയില്ല ഒരു ദിവസം പോലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം അടച്ചിടുന്നില്ല ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് അന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ പോലെ നടന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ചെറുപ്പം മുതൽ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്കൂളുകൾ തൽക്കാലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണ കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് നാട്ടിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിക്കും പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പരിസരവും അല്ലെ റോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉറക്ക വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഓസ്ട്രിയ മാറിയാൽ നമ്മുടെക്കാലും ഒക്കെ വളരെയധികം മോശമാവും മോശമാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഇത്രയും നല്ല ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആരും ഇതുവരെയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു ഒരു പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളുടെ വികസന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാസികളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുമയോടുകൂടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡ്യുവൽ നാഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കാലം ശ്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പി ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി ഐ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി പിന്നെ എലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വേണമെന്നുള്ള വേറൊരു വാദം ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നു ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കിട്ടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകട്ടെ എന്ന് യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണൽ ആശംസിക്കുന്നു ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം